Moin, meine Damen und Herren, halten Sie bitte Ihre Taschentücher bereit, denn dies wird die vorerst letzte Folge gewonnen. Ich glaube selbst kaum. Ja. Sommerpause steht in den Jahren, deswegen haben wir aber auch zum Trost heute eine ganz besondere Sendung für euch, denn wir haben die gesamte Game One Redaktion zusammengetrommelt und haben einen kleinen Ausblick auf die kommenden Highlights der Spielebranche gestartet. Viel Spaß! <lacht> Eigentlich wollten wir euch an dieser Stelle ein Remake der letzten Folge von Lost zeigen. Dann aber erinnerten wir uns daran, dass unsere Sendung Ja Game One heißt. Und da die Sommerpause ihre langen Schatten vorauswirft, werfen wir auch etwas, und zwar einen Blick in die Zukunft. Wir widmen diese Sendung den Spielen, die es noch nicht gibt. Wir geben uns dem Hype hin und sprechen über die Spiele, die wir noch nicht kennen, die wir aber kennen wollen. Wie schon Albert Einstein sagte, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Metal Gear Solid Vor zwei Jahren erschien Metal Gear Solid 4. Eigentlich sollte dann Schluss sein, aber Kojima kann es einfach nicht sein lassen. Es brennt ihm das Fell. Also Metal Gear Solid Peace Walker ist ja eigentlich ähm, das inoffizielle Metal Gear Solid 5. Und es sieht auch echt cool aus, aber ähm, ich kann das ja schon von der PSP her mit den ähm, ersten PSP-Spielen von Metal Gear. Das Scheißding hat nicht genug Knöpfe und ähm, Analogsticks, um Metal Gear da vernünftig zu spielen. Und ich bin ein bisschen ernüchtert, einfach wegen der Tatsache, dass ich echt ein neues HD-Metal Gear mit Solid Snake echt geil gefunden hätte. Und jetzt muss ich diese halbgare Notlösung dann mitnehmen, die Peace Walker sein wird. Starcraft Bald ist es da! Endlich, endlich, endlich! Und? Interessiert's uns? Also ich persönlich freue mich ja am meisten auf StarCraft 2 und verurteile alle Menschen, die niemals verstehen können, wie großartig dieses Spiel eigentlich ist. StarCraft 2 geht mir sowas am Arsch vorbei, du glaubst es kaum. Das wird so ein Spiel, wo ich unbedingt dabei sein will, so wie früher in der Schule, bei den coolen Jungs in der Kirche. Du willst dabei sein, aber in Wirklichkeit stehst du am Rand, verkehrt herum im Mülleimer. StarCraft ist, ist wirklich... Ein unglaublich genial ausbalanciertes Strategiespiel, das ist so auf, äh, das so konkurrenzlos ist. Für Strategiefans von StarCraft 2, auch im Singleplayer-Modus, äh, echt eine Land zu sein. Also wirklich so ein, das wird ordentlich nach vorne preschen und vielen Strategiefans zeigen, was das Thema Strategie und RTS überhaupt, ähm, 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 was da eigentlich hintersteckt. Kane and Lynch. Die Entwickler IO Entertainment gehören mit zu unseren Lieblingswahnsinnigen. Daher haben wir viele Hoffnungen für den zweiten Teil von Kane and Lynch. Entfesselt den Wahnsinn, schmeißt sie weg, die Psychopharmaka. Für den zweiten Teil haben sich ja viel vorgenommen. Und ich hoffe, ich bin ja äh, immer sehr guter Dinge und vertraue den Entwicklern so weit. Ich hoffe, dass sie aus den Fehlern so weit gelernt haben, dass sie quasi... Kane Lynch 2 zu dem Spiel machen, was der erste Teil schon werden sollte. Nämlich mitreißender, düsterer, ernster Thriller-Krimi für Erwachsene mit einer harten Story, der sich aber auch, Achtung, geil spielen lässt, bei dem ich irgendwie so rumfummeln muss, weil das Zielsystem so beschissen ist. Also ich sag, Kane Lynch 2 kann was werden. Ich habe da große Hoffnung. Metroid Samus, da ist sie wieder! Nach drei erfolgreichen Spielen ändert sich nun der Entwickler und das Genre. Tja, wird es wieder eine Wiedergeburt? Metroid ADM ist quasi die eigentlich originale japanische Fortführung von Metroid, weil vor zehn Jahren ist die Serie an sich in ähm, Hände eines US-Entwicklerteams übergegangen und die haben daraus so eine Art Ego-Shooter-Adventure-Hybriden gemacht, eine ganz eigene Art von Spiel. Und jetzt ist Metroid ADM quasi die eigentliche originale Fortführung der alten Metroids von Super Nintendo mit dem alten Team, was die damals schon gemacht hat. Und ähm, deshalb bin ich ganz, ganz besonders darauf gespannt, weil Super Metroid auf dem Super Nintendo ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele von damals. Metroid The Other M, am Anfang war ich super skeptisch, habe gedacht so, nein, nicht noch ein God of War Klon und es wird jetzt wieder Action gedönse und ich will doch einfach nur klassisches Gameplay. Und dann kamen neue Gameplay Trailer raus und man hat schon ein bisschen was vom Spielprinzip auch gesehen, vom Gameplay. Und ich muss sagen, ich bin richtig geil drauf. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel, weil es sehr retro aussieht, weil es wirklich schafft, so diese Mischung aus 2D, 3D und äh, das zusammen mit Samus und einer coolen Musik und ja, dem Metroid-Universum, da freue ich mich tierisch drauf. Das wird wirklich eine echt geile Kombination aus so einem klassischen Ding, was sich fühlt und äh, was sich anfühlt und spielt wie die alten Spiele, aber mit modernen Gesichtspunkten entwickelt wurde. Und da bin ich sehr, sehr scharf drauf.
Halo Reach. Halo Reach wird der letzte Teil der erfolgreichen Serie, den Entwickler Bungie machen wird. Zeitlich spielt es vor den anderen Halo-Teilen und endet mit einer schrecklichen Niederlage für die Menschheit. Ich glaube, dass es vornehmlich ein Spiel ist, auf das sich Halo-Fans richtig freuen, weil ich glaube, dass es das, äh, vom, von der Spielmechanik her sich einreihen wird zwischen Modern Warfare 2 und äh, Battlefield Bad Company 2. Halo Reach will ich eigentlich nur spielen wegen der singleplayer Kampagne, weil mich das einfach mega interessiert, was so auch, sag ich mal, im Bungie-Universum passiert ist, was man verbessert, wie man dieses Gefühl der völligen Trostlosigkeit auf dem Planeten Reach, der wird halt einfach am Ende verglast, das weiß man schon. Das heißt, es wird, muss alles so ein ganz deprimierendes Ende haben. Ich hoffe, dass man auch mal die Eier hat, ein bisschen, bisschen düsterer zu sein als gerade in den bisherigen Halos. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen. Fallout New Vegas Obsidian Entertainment, die Spezialisten für Fortsetzungen, basteln am Nachfolger von Fallout 3. Drei Jahre sind vergangen und diesmal geht's nach Las Vegas. New Vegas spielt, wie der Name schon sagt, in Las Vegas, eben auch nach dem atomaren Fallout. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich will mich da super drauf freuen, weil es ist ein neues Fallout. Es gibt storytechnisch keine Verknüpfung mit Fallout 3. Aber es kommt ja nicht mehr, glaube ich, von den gleichen Leuten, sondern es wird ja jetzt von Obsidian gemacht. Das heißt, die haben das ganze Projekt ein bisschen outgesourced. Da wird man sehen, ob die das gleiche Fingerspitzengefühl haben wie ähm, seinerzeit ähm, Bethesda Softworks. Las Vegas ist relativ unzerstört, verhältnismäßig. Und äh, das ja, ist alles ein bisschen heller, ein bisschen, ein bisschen freundlicher, glaube ich. Äh, und es gibt äh, neue verrückte Maschinen, neue Gegner. Es gibt wieder Supermutanten. Äh, und der Charakter ist ein komplett neuer, aber ich glaube, es wird trotzdem wieder sehr lustig. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht einfach sich nur wie ein Add-on spielt, aber wenn es wirklich viel Neues bietet oder so, dann freue ich mich ja tierisch drauf. Dann wird es auch richtig gut. Wir hoffen auf Mutantenstripperinnen und verstrahlte Roulette-Tische. Fable 3 Der heilige Molineux hat gesprochen und damit wird es Realität. Der Nachfolger von Fable 2 heißt Fable 3. Diesmal spielt ihr den Sprössling eures Charakters aus dem vorherigen Teil und seid der König. Trotzdem könnt ihr sicher immer noch lustige Grimassen ziehen, denn das ist ja bekanntlich der wichtigste Bestandteil von Fable. Fable 3 habe ich aufgeschrieben als einer der Titel, auf den ich mich freue. Ja, ich freue mich total auf Fable 3. Das stimmt aber eigentlich nicht. Das ist nur einer der Titel, von dem ich weiß, dass sie kommen. Also die meisten haben ja irgendwie keinen Bock mehr auf Fable, weil Peter Molyneux uns unglaublich viel versprochen hat, was in Fable 1 und auch 2 möglich sein würde. Eine neue Welt und hat man noch nicht gesehen hat er wieder mal die Hälfte seiner Versprechen gebrochen, wie immer eigentlich. Ich glaube, im dritten Teil werden sie ein bisschen ruhiger sein, die Erwartungshaltung nicht ganz in die Höhe treiben und dann wird man auch positiv überrascht sein. Und vor allem, ich möchte endlich bei Fable 3 äh, Lady Grey heiraten, die wiederbelebte Zombie-Braut. Ich spiele nämlich gerade Fable 2 und ich möchte, ich habe gerade so eine Zombie-Braut wiederbelebt und will die heiraten, die einzige Frau, die mich interessiert bei Fable und die ist einfach verschwunden. Die rennt da irgendwo durchs Dorf und ich finde die nicht mehr. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich in Fable 3 eine untote Frau geheiratet habe und mit ihr ein Zombie-Kind gezeugt habe. Überraschung! Hallo! Zuschaueranalysen haben bewiesen, dass es ab und zu sehr wichtig sein kann, wieder zurück in das Studio zurückzukommen, damit man ja nicht die ganze Zeit nur in Game sieht. Und heute tun wir außerdem noch was ganz Crazy-mäßiges. Warte, ich muss, ich muss hinter dir stehen, so. Rage. Allzu viel ist zu Rage noch nicht bekannt, trotzdem sind wir sehr gespannt, denn... Die haben eine neue Technik eingeführt und zwar ist es die Pixel Byte Sprites oder so. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber die haben es geschafft, dass sie irgendwie so Megapixel auf, äh, auf komprimiert machen. So. Und das bedeutet wieder, dass sie trotz dieser krassen Texturen die ganze andere Grafik auch krass machen können. Das heißt, wir werden ein Spiel sehen, das alle Lichteffekte von Crisis hat und äh, Open World und äh, Areale, Außenareale, Innenareale, Fahrzeuge, Wetterwechsel und richtig krasse Texturen. Und das Ganze eingebettet in einen Ego-Shooter von id Software, die ja schon nachgewiesen haben, dass sie ein bisschen was davon verstehen. Ich freue mich da sehr drauf. 